అందరికి ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారి నామంలో శుభాలు దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెబుతూ ఉందంటే మనం ఎల్లప్పుడూ కూడాను శోధనల్లో శ్రమల్లో కూడాను ఎప్పుడూ కూడాను ఒక సంతోషాన్ని మన హృదయంలో కలిగి దేవుని మీద ఒక దృఢమైనటువంటి నమ్మికతో మనం ఈ లోకంలో జీవించాలి అనని బైబిల్ మనకు చెబుతూ ఉన్నది దుఃఖపడవలసినటువంటి విషయాలు పాపం కొరకు ఈ లోకంలో నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల కొరకైతే ప్రతి విశ్వాసి ఈ లోకంలో అన్ని వేళల అన్ని పరిస్థితుల్లో కృంగిపోకుండా ఏసువైపు చూస్తూ ఈ లోకంలో విశ్వాసంతో సాగిపోవాలి అప్పుడే మన జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమాన్ని మీరు ఎంతో శ్రద్ధగా వీక్షిస్తున్నందుకు వాక్య సత్యాలలో మీ జీవితాలను నడిపించుకుంటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు సహాయం చేయాలని నిత్యం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను వాక్య భాగంలో ధ్యానం చేద్దాం ఈ దినమున ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక అపోసులైనటువంటి పావులు నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనము నుండి ఏడు వచనాల్లో ఉన్నటువంటి వాక్య భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఎల్లప్పుడూ ప్రభు నందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియజేయనియుడి ప్రభు సమీపముగా ఉన్నాడు దేనిని గుర్చి చింతింపకుడి కానీ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయడి అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు కావలి ఉండు నిత్యం భయముతోనూ ఆందోళనతోనూ దిగులుతోనూ విచారంతో మనుషులు ఈ దినాల ఈ దినాల్లో జీవించు ఉండటం మనం చూస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ముఖాలలో ఆనందాన్ని చూడలేకపోతున్న రోజుల్లో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం అయితే యేసుక్రీస్తును విశ్వసించినటువంటి వారు యేసుక్రీస్తుని నమ్మినటువంటి వారు యేసుక్రీస్తు యొక్క మార్గంలో నడుస్తున్నవారు ఆయన ఉపదేశాలు ఆయన యొక్క వాక్య ప్రబోధాలను నమ్మినటువంటి వారు ఈ కల్లోల జగతిలో నిత్యం బాధలతో ఉన్నటువంటి ఈ లోకంలో విసుగు కలిగించేటువంటి పరిస్థితుల మధ్య కూడాను వారు యేసుక్రీస్తును కలిగి ఉన్నారు కనుక వారు ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటారు పౌలు అనేటువంటి ఈ భక్తుడు ఏం చెబుతున్నాడంటే మీరు ఏవో మీకు ఈ లోకంలో ఉన్న వాటిని బట్టో లేకపోతే అప్పుడప్పుడు మీరు సంతోషంగా ఉండండి ఏదో మీరు భక్తి కార్యక్రమాలకి వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే మీరు ఆ బైబుల్ చదివేటప్పుడు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మాత్రమే కాదు కానీ ఆల్వేస్ రిజాయిస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద లాడ్ ఎల్లప్పుడూ ప్రభులు ఆనందించండి అన్నాడు ఫిలిపీ సంఘంలో పౌలు మూడవ అధ్యాయ మొదటి వచ్చినలో కూడా ఇదే మాటను రిపీట్ చేస్తున్నాడు మెట్టుకున్న సహోదరులారా ప్రభు నందు ఆనందించుడి అదే సంగతులను మీకు వ్రాయట నాకు కష్టము కాదు మీకు ఇది క్షేమకరం సంతోషమే సగం బలం అంటారు చూడండి అలాగనే పౌలు భక్తుడు ఏమంటున్నాడంటే ప్రభు నందు ఆనందించండి అని చెప్పే విషయం నేను మరలా మరలా మీకు ఎందుకు తెలియజేస్తున్నా అంటే అది మీకు లాభాన్ని చేకూర్చేది అది మీకు ఆరోగ్యాన్ని కలిగించేటువంటిది పౌలు శీలలను వారిని బంధించి చరసాల్లో వేసినప్పుడు వారు ఈ ఫిలిపి అనేటువంటి పట్టణంలో ఉన్న జైల్లో వాళ్ళు అర్ధరాత్రి వేళ లేచి పాటలు పాడారట ఆ సమయంలో ఆ పాటలు పాడుతూ దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ జైలు యొక్క జైలు యొక్క తలుపులన్నీ కూడాను తెరుచుకున్నాయట ఖైదీల యొక్క సంఖ్యలు విడిపోయాయట ఎప్పుడు అంటే జైల్లో ఉంచినప్పుడు అర్ధరాత్రి వేళ వారు పాటలు పాడుతూ ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తును కలిగినటువంటి వారు పౌలు ఇలా ఉంటారు అనని తాను చెప్పటమే మాత్రమే కాకుండా అది తన యొక్క జీవిత అనుభవం అయినది ఈనాడు మనం అనేకులకు అనేక విషయాలు చెబుతూ ధైర్యపరచవచ్చు అయితే అదే ధైర్యాన్ని మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు దీనిని మరికొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఇతరులకు యేసుక్రీస్తులో ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప సంతోషము ఆ గొప్ప శాంతి ఆయన ఇచ్చే గొప్ప విజయం ఆయన మనకు సిద్ధపరిచినటువంటి వాటిని మనం ఇతరులకు తెలియచేయటం 
ఇదే మన జీవిత యొక్క అనుభవంగా ఉంటుంది ఆ జైల్లో ఒక అద్భుతం జరిగింది వెంటనే ఆ జైలు అధికారి వచ్చి అయ్యో ఇంక నా ఉద్యోగం పోతుందని నన్ను బాధపడుతూ తన చేతిలో ఉన్నటువంటి కత్తితో తను ఆత్మహత్య చేసుకోపోయాడట ఆ సమయంలో పావులు ఏమంటున్నారంటే అయ్యా నీవు ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దు మేమందరం ఇక్కడే ఉన్నాం ఖైదీలు పారిపోతే ఆ జైలు అధికారి ఉద్యోగం పోతుంది కనుక మేము ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు మీరు ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి నిజానికి ధైర్యం ధైర్యంగా ఉండకుండా బాధతో చింతతో అయ్యో మేము స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నందుకు ఒక మంచి మార్గాన్ని ప్రజలకు తెలియచేస్తున్నందుకు ఒక మంచి పని మేము చేసినందుకు మమ్మల్ని జైల్లో వేశారని అని బాధపడవలసింది పౌలు సీలలు కానీ వారు ఏసును విశ్వసించినటువంటి వారిగా ఇదిగో ఈ వ్యక్తికి ధైర్యాన్ని చెబుతున్నారు ఏమనంటే నువ్వు ప్రభుని యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచు అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారు కూడాను రక్షణ పొందుతారు మీరు సంతోషమైనటువంటి జీవితంలోనికి మార్గంలోనికి ఏసు మార్గంలోనికి మీరు వచ్చిన వచ్చి ఆనందించేవారిగా ఉంటారు అని అని చెప్తాడు ఐదవ వచనంలో మీ సహనము సకల జనులు ఎదుకు తెలియజేయనియండి ప్రభు మీకు సమీపంగా ఉన్నాడు ఈ లోకంలో చింతలతో బాధలతో జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకుండా క్రీస్తును నమ్మినటువంటి వారు ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురు చూసేటువంటి రోజుల్లో ఉన్నారు కనుక పౌలు ఆనాడు ఫిలిప్పి సంఘానికి రాస్తున్నాడు ఇది చాలా కాలం రాసినటువంటి పత్రిక అయినా సరే ఒక్క దినము వెయ్యి వెయ్యి సంవత్సరాలతో సమానమైనటువంటి దేవుని యొక్క భాషలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన దృష్టిలో చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ప్రభు అతి సమీపంగా ఉన్న రోజుల్లో మనం ఉన్నాం ఆయన రాకడకు అతి సమీపంగా ఉన్నాం సహనము కలిగి ఈ లోకంలో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ చిన్న జీవితాన్ని దుఃఖముతోనో బాధతోనో గడపక సహనము కలిగి నాకు మంచి భవిష్యత్తు వస్తుంది మంచి రోజులు వస్తాయి ప్రభు నన్ను దీవిస్తాడు ప్రభు మార్గంలో నేను సాగిపోతాను అని ఒక సహనముతో ముందుకు సాగాలి ఆ సహనం కావాలంటే ఏం చేయాలో ఆరో వచనంలో రాస్తున్నారు కదా ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనాల చేత కృతజ్ఞత పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయండి ఇప్పటివరకు మీరు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు దేవుడు విన్నందుకు ప్రభుకు చెప్పండి థ్యాంక్స్ అలానే ఇప్పుడు మీరు చేసే ప్రార్థనలకు కూడాను ప్రభు మీకు తప్పకుండా జవాబిస్తాడేనని ప్రభుకు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఆయనకు ప్రార్థన చేయండి భవిష్యత్తులో కూడా మీ జీవితంలోనికి వచ్చే ప్రతి సమస్యలు మీ కుటుంబాలను విడదీసేటువంటి సైతాన్ యొక్క అనేక సమస్యలు చింతలు బాధలు వ్యాధులు అనారోగ్యం ఆర్థిక ఇబ్బందులు మానసిక సమస్యలు ఎన్ని వచ్చినా సరే భవిష్యత్తులో కూడా ఇప్పుడు సహాయం చేసిన దేవుడు మీ ప్రార్థనలు విని భవిష్యత్తులో కూడా మీకు సహాయం చేస్తాడు అని మీరు ఆయనకు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయండి దేని విషయమై చింతించవద్దు చింత చితి లాంటిదట ఒక మనిషి జీవితాన్ని నిలువున చంపేసి కాల్చేసేటువంటిది బ్రతుకున్నప్పుడే మనిషిని తగలబెట్టేటువంటిది ఏంటంటే చింత బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే చింత ఒక పాపంగా బైబుల్ చెప్తా ఉంది దేవుణ్ణి నమ్మనటువంటి వాడు అబద్ధికుడు అని అని బైబుల్ చెప్తా ఉంది అబద్ధికుడు అయినటువంటి ప్రతి మానవుడు దేవుణ్ణి ఏ మానవుడు నమ్మడు ఆ వ్యక్తి దేవుణ్ణి అబద్ధికుడుగా చేస్తున్నాడు నేనున్నాను నేను నీకు సహాయం చేస్తానని దేవుడు అంటా ఉంటే నువ్వు లేవు నాకు సహాయం చే చేయవు అనేటువంటిది అది ఒక పాపం అందుకే మనిషి ఈనాడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు అనేక మంది చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడాను వారు పెద్ద సమస్యలుగా వాటిని భావించి జీవితంలో అనేక బాధలను తెచ్చుకుంటున్నారు చింతను దగ్గరకు రానీయకుండా చెడుగును దగ్గరకు రానీయకుండా అవిశ్వాసాన్ని దగ్గరకు రానీయకుండా ఎల్లప్పుడూ ప్రభువులో ఆనందించాలి అనేటువంటిదే ఈ పాఠంలో నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఎల్లప్పుడూ ఆనందించండి మరలా చెప్పుదిన ఆనందించుడి సహనముతో మీకున్నటువంటి పరిస్థితుల మధ్య క్రీస్తును కలిగి విశ్వాసముతో ప్రార్థనల ద్వారా విజ్ఞాపనల ద్వారా మీరు సంతోషంగా ఉండండి మీ ప్రార్థనలన్నికీ దేవుడు జవాబిస్తాడు ఈ సందేశాన్ని ఆలకిస్తున్న ప్రియ మిత్రమ ప్రియ సోదరి నీ జీవితంలో కూడాను ప్రభు కోరుకుంటుంది ఇదే ఇదిగో ఈ సందేశం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రాణమా నీవేలా కృంగి ఉన్నావు నిన్ను ఆదరించేటువంటి దేవుడు నీతో లేడా అంటున్నాడు కదా కీర్తనాకారుడు మీ మనసుతో మీరు ఇలా చెప్పుకోగలరు కదా 
ఏసు ప్రభు నాకు ఉన్నాడు ఆయన నాకు సహాయం చేస్తాడు నేనెందుకు చింతపడాలి నేనెందుకు దిగులు పడాలి సాతాను నన్ను భయపెడితే నేనెందుకు భయపడాలి నా యేసు నా కోసం సెలవులో చనిపోయి ఆయన తిరిగి లేచినటువంటి దేవుడు సదాకాలము నేను నీతో ఉంటానన్నాడు కదా నా జీవితంలో అద్భుతాలు చేయడ ఆయన నా జీవితాన్ని ఈ లోకంలో విజయంతో నడిపించడా నా కుటుంబానికి కావాల్సిన ప్రతి అవసరత ఆయన మహిమలో తీర్చడా తప్పనిసరిగా తీరుస్తాడు ప్రియసోదర నమ్ముట నీ వంతైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే విశ్వాస సహితమైనటువంటి ప్రార్థన ప్రతి వ్యక్తికి సహాయపడుతుందనని బైబుల్ ఘంటాపదంగా మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నది మతేస్ వార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం ఆకాశ పక్షులను చూడుడి అవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు మీరు వాటికంటే బహుశ్రేష్ఠులు కాదా మీలో ఎవడు చింతించుట వలన తను ఎత్తు మూరడు ఎక్కువ చేసుకోనగలడు వస్త్రములను గూర్చి మీరు చింతించనేలా అడవి పువ్వులు ఎలాగూ ఎదుగుచున్నావో ఆలోచించుడి అవి కష్టపడవు వడకవు ఆయనను తన సమస్త వైభవముతో కూడిన సలోమాను సహితము కింగ్ సాలమన్ సహితము వీటిలో ఒకదాని వలనైనను అలంకరింపబడలేదు అడవి పువ్వులను చూడండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి డైయింగ్ ఎంత మంచి కొలరింగ్స్తో బ్యూటిఫుల్గా ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ వాటి మీద డ్యూ డ్రాప్స్ పడుతూ మరి రోడ్డు మీద వెళ్ళేటువంటి ప్రయాణికులకు ఎంత ఆనందాన్ని కలిగించేగా ఉంది ఆఫ్టర్ ఆల్ ఉదయాన్నే చిగురించి సాయంత్రానికి వాడిపోయేటువంటి గడ్డికి ఇంత గొప్ప వైభవాన్ని ఇచ్చినప్పుడు తన రూపంలో సృష్టించుకున్నటువంటి మానవుడమైనటువంటి నిన్ను నన్ను ఆయన పోషించడా అంటున్నాడు యేసు ప్రభు ఇరవై ముప్పై ఒకటో వచ్చిన కాబట్టి ఏమి తిందుమా ఏమి త్రాగుదుమా ఏమి ధరించుకుందుమా అని చింతింపకుడి అన్య జనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతులు చింతను తొలగించు బాధను తొలగించు నీ మనసులో ఉన్నటువంటి వేదనను తొలగించాడు అనని యేసు ప్రభు చెబుతున్నాడు సంతోషం వచ్చినప్పుడు బాధ దూరం అవ్వాలి తాత్కాలికమైన సంతోషాన్ని కాదు యేసు ప్రభు నీకు వాగ్దానం చేసింది ప్రయాసపడి పాపభారం మోస్తున్న మానవులారా నా ఎద్దుకు రండి మై డియర్ ఫ్రెండ్ నా స్నేహితులారా నా ఎద్దుకు రండి నా ప్రజలారా నా ఎద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను ఐ విల్ గివ్ పీస్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ ఇది దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఏడవ వచ్చిన ఫిలిప్ పిలుకు రాసిన పత్రిక నాలుగు ఏడు అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు కావలి ఉండును ద పీస్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ రెస్టోర్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తులు నీ విశ్వాసాన్ని దృఢం చేసుకుంటావో ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యమును చదివి ప్రార్థిస్తావో విశ్వాసముతో యేసు ప్రభుని నీ సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తావో అప్పుడే నీకు సమాధానం వస్తుంది అప్పుడే నీ హృదయములకు తలంపులకు ఆయన కావలి ఉంటాడు బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే ఎవడు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచును ఎవడు నా మీద ఆనుకునును వాణిని నేను పూర్ణ శాంతి గలవానిగా చేస్తాను ఐ విల్ గివ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఇన్నర్ ట్రాంక్విలిటీ అని అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది ఎవరైతే నా మీద ఆనుకుంటారో తమ యొక్క ప్రతి అవసరాన్ని విన్నపాన్ని నాకు ప్రార్థనలో నమ్మకంతో దాన్ని విన్నవించుకుంటారు తెలియచేస్తారు వారందరికీ వారు అడుగుడి ఇవ్వబడును వెదకుడి దొరుకును తట్టుడి తీయబడును అని వాగ్దానం చేసిన యేసు ప్రభు సమస్తాన్ని ఆయన మహిమ కోసం ఆయన కొరకు సాక్షిగా జీవించేటువంటి వ్యక్తిగా నీకు సమస్తాన్ని ఆయన ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు తన సొంత కుమారుడని యేసు క్రీస్తునే నీ కోసం బలిగా ఇవ్వటానికి వెనకాడనటువంటి దేవుడు ఆయనతో పాటు యేసు క్రీస్తుతో పాటు సమస్తాన్ని ఆయన నీకు ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని అని బైబుల్ చాలా స్పష్టంగా చెబుతా ఉంది ఆయన మీద ఆనుకున్నటువంటి వారికి సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్రాంతిని దేవుడిస్తాడంట ప్రీ సోదరి దిగులు పడకు భయపడకు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను నేను నీకు సహాయం చేస్తాను నువ్వు నీళ్ళలో బడి వెళ్ళినప్పుడు నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను 
అగ్నిలో పడి నడిచినప్పుడు నేను నీకు తోడ తోడుగా ఉంటాను నీవు గాళాంధకారపు లోయల్లో పడి వెళ్ళేటప్పుడు నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను నీవు పడుకున్నప్పుడు లేచినప్పుడు నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను ఇది దేవుని యొక్క వాగ్దానం అందుకే ద రీజన్ ఈజ్ టు రిజాయిస్ ఇన్ ద లాడ్ ప్రభు నందు ఆనందించు ఎల్లప్పుడూ ఆనందించు కష్టాల్లో కూడాను ఒక విశ్వాసంతో ఆనందించు ఎందుకంటే నా ప్రార్థనలకు ప్రభు తప్పనిసరిగా జవాబిస్తాడు ప్రార్థనలు గాల్లో కలిసిపోయాయి కాదు ప్రార్థనలు వ్యర్థమైనటువంటి సమయాన్ని వ్యర్థం చేసేటువంటి ప్రక్రియ కానే కాదు బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే ప్రార్థన దేవునికి మనకు ఉండేటువంటి ఒక ఆత్మీయ అనుబంధం తండ్రికి కుమారుడికి ఉండేటువంటి ఒక మంచి అనుబంధం పరలోకపు తండ్రి అయినటువంటి దేవునికి నీకు ఉండే సంబంధమే ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఇవన్నీ కూడాను నీకు ఇవ్వటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆహార వస్త్రములు ఇవి అవసరం అని ఆయనకి తెలుసు అయినా సరే నీవు ఆయనను అడగటంలో నీకు ఆయన మీద నమ్మకం ఉందనని ఆయన తెలుసుకొని సంతోషించి వాటన్నిటి నీకు ఇవ్వటానికి నమ్మకం ఉంటేనే కదండి అడిగేది నమ్మకం ఉన్నవాళ్ళే తండ్రి దగ్గరకు వచ్చి నా తండ్రి నాకు ఇస్తాడు అని చెప్పి అడుగుతాడు కానీ అడగకపోతే తండ్రి ఇస్తాడా ఒకవేళ ఇవ్వటానికి ఇష్టపడినా కానీ తండ్రి సంతోషించాలంటే అడగాలి అందుకని అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడు అన్నాడు పౌలు భక్తుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పే మాట ఏంటంటే మీరు దేని విషయమై చింతించకూడదు కానీ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల ద్వారా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయండి అప్పుడు ఆయన మీ హృదయములకు సమాధానమని ఇస్తాడు సమాధానం అనగా జవాబు సమాధానం అనగా నీవు ఈ లోకంలో చింతలైనటువంటి ఒక దైవభక్తితో కూడినటువంటి సంతృప్తికరమైనటువంటి శాంతియుతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించడానికి ప్రభు సహాయం చేస్తాడు ఈనాడు అనేక మంది చింతతో దిగులుతో బాధతో ఉదయం లేచింది మొగులుకొని రాత్రి పడుకునేంతవరకు కూడా జీవితం చింతతోటే బాధతోటే ఉన్నది దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించే సమయం కూడా లేనటువంటి హడావుడిగా అనేక మంది జీవిస్తున్నారు అందుకే మీరు ప్రార్థించండి మీరు దేవుని దగ్గర నుంచి జవాబు పొందుకుంటారు ప్రభు మీకు సమీపంగా ఉన్నాడు ఆయన త్వరగా రాబోతున్నాడు నీ ఆత్మను క్రీస్తుకు సమర్పించాలి నీ జీవితాన్ని ఏసుకు సమర్పించు ఏసు నేను సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించు ఎందుకంటే ఆయన నీ రాజుగా నీ ప్రభువుగా నీవు ఆహ్వానించినప్పుడు నీ విషయమై ఆయన పూర్తి శ్రద్ధను తీసుకుంటాడు గాడ్ బ్లాస్ ప్రార్థన చేసి పరిశుద్ధిగా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండే జీవితం నీవు మాత్రమే మాకు ఇవ్వగలం ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి సహోదరి ప్రతి సహోదరుడు వారి చింతలలో వారి దిగుళ్ళలో వాళ్ళ బాధల్లో నుండి నీ వైపు చూస్తూ నీకు ప్రార్థన చేసేవారిగా నీ ఆత్మను వీరి మీద కుమ్మరించమనని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ప్రయాసపడి భారము మోసుకొంచున్న అనేక మందిని మీరు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు తండ్రి ప్రతి అవసరతను తీర్చటానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇదిగో మా ప్రియ సోదరి సోదరులు ప్రభు వారి కుటుంబాలలో వారి యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాల్లో వారి జీవిత ప్రయాణంలో ఎన్నో అవసరతలు ఉన్నాయని వాటి విషయమై చింతిస్తూ చికాకుగా ఉండకుండా నీ వాగ్దానాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రవ్వ నీవు ఈ లోకంలో ప్రతి వ్యక్తి విషయమై శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నావు అనని నీ ప్రేమను గుర్తిరుగుటకు మా ప్రియ ప్రేక్షకులందరికీ సహాయం చేయండి ప్రతి బిడ్డను ప్రవ్వ ఈ సమయంలో కృంగి ఉన్నటువంటి వారిని ఏసయ నీ నామంలో లేవనెత్తండి నేను నీకు సహాయం చేస్తాను నీ ప్రార్థన నేను వింటాను నేను నీకు సహాయం చేస్తానని ఒక గొప్ప వాగ్దానం ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తున్నందుకు అవి వందనాను ఇప్పుడే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ బిడ్డల యొక్క జీవితాల్లో అద్భుతాలను వీరు రిసీవ్ చేసుకొని నీ కొరకు సాక్షులుగా జీవించే కృపను దయచేయండి విశ్వాసాన్ని దయచేయండి బలపరచండి సమృద్ధిగా వీరి అవసరాలు తీర్చి ఇతరులను కూడా నీ వద్దకు నడిపించిన నడిపించే సాక్షులుగా వీరిని దీవించండి పౌలు జైల్లో ఉండి రాసినటువంటి ఈ గొప్ప పత్రిక ద్వారా శ్రమలలో కూడా నీ అందు ఎంతో గొప్ప ఆనందాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఇదిగో ఈ నిరీక్షణ శ్రమ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డ కూడా నీ అందు విశ్వాసంతో సంతోషించే భాగ్యము దయచేయమని ఏసునామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె 
ఆల్ ది బెస్ట్ తిరిగి ఈ కార్యక్రమం ఇదే సమయానికి ఇదే ఛానల్లో వీక్షించండి మీరు ప్రార్థన చేసుకుంటూ మా ప్రార్థన కూడాను మీరు కోరినట్లయితే తప్పకుండా ఈ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్నటువంటి నంబర్కి ఫోన్ చేయండి ఒకవేళ మీరు గుంటూరు పట్టణంలో ఉన్నట్లయితే ప్రతి ఆదివారం నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్లో ఉన్నటువంటి హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ ప్రార్థన మందిరంలో జరిగే ఆరాధనలో మీరు తప్పక పాల్గొనవచ్చు దేవుని యొక్క దీవెనలు నిండుగా మీరు పొందుకోవాల్సిందిగా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్
చింపబడుట కాసించినచో పశ్చాత్త పాపడు మీ దినమే రాక్షింపబడుట కాసించినచో పశ్చాత్త పాపడు మీ దినమే కలుషాత్ముండ తడవేలని కన్ కనుమాని తీర్పు సమయమిదే కలుషాత్ముండ తడవేలని కన్ కనుమాని తీర్పు సమయమిదే సిల్లు అనుమోసి ఈ లోకమును తల క్రిందులు చేయు తరుణమిదే సిల్లు అనుమోసి లోకమును తల క్రిందులు చేయు తరుణమిదే రాక్షింపబడుట కాసించినచో పాశ్చాత్త పాపడు మీ దినమే కలుషాత్ముండ తడవేలని కన్ కనుమాని తీర్పు సమయమిదే కలుషాత్ముండ తడవేలని కన్ కనుమాని తీర్పు సమయమిదే సిల్లు అనుమోసి ఈ లోకమును తల క్రిందులు చేయు తరుణమిదే సిల్లు అనుమోసి లోకమును తల క్రిందులు చేయు తరుణమిదే ఒంటరితనముతో ఓదార్పు లేక ప్రేమించేవారు లేక జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి ఆ ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడాలని మీ జీవితాలను మరియు మీ కుటుంబాలను ఆనందంతో నింపుకోవాలని ఆశపడేవారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మనగుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నన్ను జరిగే ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మను ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్ గుంటూరు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అలాగే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో మరియు మా ఉదయకాలపు ఆరాధన ఆర్టీసీ కాలనీలోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నందు ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు జరుగును అడ్రస్ ఆర్టీసీ కాలనీ ఒకటో లైన్ గుంటూరు అందరూ ఆహ్వానితులే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె 